Hi all, welcome to my channel. In this video, we will see a recipe for a super karavattu kolumbu. If you want to see a karavattu, it is a shemin karavattu. It is a iral karavattu. We will remove this one and remove it. We will clean it and clean it. We will go to a kai. 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 அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு மூணு அதுக்கப்புறம் மாங்காய் நல்ல புளிக்கிற மாங்காய் இது வந்து ஒரு சின்ன மாங்காய் அது நம்மளோட புளிக்க தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா செம்மீனை வந்து நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதாவது ஆயில் எல்லாம் விட வேண்டாம் நார்மலி அப்படியே ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது ரோஸ்ட் பண்ணும்போது இதோட ஒரு டீஃபால்ட் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக ஸ்மெல் வரும் அது மட்டும்தான் ஆனால் இது ரோஸ்ட் பண்ணால் தான் அந்த கரைக்கு வந்து அதாவது அந்த குழம்புக்கு வந்து நல்ல டேஸ்ட் நல்ல ஃப்ளேவர்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதே கருக வேண்டாம் ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி மீன் குழம்பு இந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது முடிஞ்ச அளவு மண் பாத்திரத்தில் வைக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏன்னா இது ஹெல்த்தியும் டேஸ்டியும் கூட இப்போ இது கூட மஞ்சள் தூள் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சில்லி பவு மிளகு மிளகு பொடி ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் அந்த இஞ்சி பச்சை மிளகு சின்ன வெங்காயம் இது மூணு சேர்த்து கொஞ்சம் க்ரஷ் பண்ணி எடுத்தது பேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அதுக்கு அது கூட இந்த செம்மீன் ட்ரை பண் ரோஸ்ட் பண்ணி வச்ச செம்மீனை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் நான் இங்கே மிளகு தூள் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் மிளகு தூள் கிடையாது மிளகாய் தூள் ஓகே அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் உப்பு இது எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கையாலேயும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது கூட கொஞ்சம் ஒரு டீஸ்பூன் ஒரு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க நான்வெஜ் பிரியர்களுக்கு இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக பிடிக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க இது ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய ரெசிபி தான் இது கூட ஒரு ரெண்டு கப் அளவு தண்ணியை எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நல்லா வேக வச்சிடலாம் ஒரு ஆறு ஏழு நிமிஷம் நல்லா வேக வச்சுக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து உப்பெல்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம் உப்பு காரம் இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குன்னா செக் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்துட்டு இது கூட முருங்கக்காயும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் முருங்கக்காய் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இப்போவே இது கூட சேர்த்திக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன்றா வேக வச்சுக்கோங்க இப்போ செம்மீன் எல்லாம் நல்லா வெந்துருக்கும் இந்த டைமில் நம்ம வந்துட்டு மாங்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதே நீங்கள் முருங்கக்காய் சேர்த்தும் போ சேர்க்கும்போது அது ஒரு முக்கால் பாகம் வெந்துருக்கும் அந்த டைமில் நீங்கள் வந்துட்டு மாங்காய் சே ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து தேங்காய் ஆட் பண்ணுவோம் தேங்காய் வந்து வேறு ஒன்றும் ஆட் சேர்க்காமல் நல்ல ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க மாங்காய் கொஞ்சம் வெந்துட்டும் இந்த நம்ம தேங்காயோட அரைப்பை வந்து சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டுடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் தேங்காய் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் தேங்காய் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கட்டியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போது நான் இதில் ஒரு கப்பு சுடு தண்ணி நான் ஊற்று சேர்த்துருக்கேன் எப்பவும் வந்துட்டு ஒன்ஸ் ஒரு தடவை குக் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம வந்து நார்மல் வாட்டரை விட சுடு தண்ணி ஆட் பண்ணணும் அதுதான் பெட்டர் தேங்காயெல்லாம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க விடணும் ரொம்ப அதிகமாக கொதிக்க தேவையில்லை ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை கொதிச்சாலே போதும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் அடுத்த ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா தாளிக்கிறது தான் லாஸ்ட் ஸ்டெப்பு இங்கே வந்து சின்ன வெங்காயம் கருவேப்பிலை இது மட்டும்தான் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து தேங்காய் எண்ணெயில் நான் தாளிச்சுருக்கேன் தேங்காய் எண்ணெயில் தாளிக்கும்போது தான் நல்ல மனம் நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டும் இருக்கும் தேங்காய் சூடானதுக்கப்புறம் பொடியாக நறுக்கின சின்ன வெங்காயம் ஒரு நாலஞ்சு எண்ணம் அதை சேர்த்துக்கோங்க இது கொஞ்சம் பொன்னிறமாக ஆகிற வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ரௌன் கலர் ஆனதுக்கப்புறம் இது கூட கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க லாக்டவுனால் நம்ம அடிக்கடி வெளியே போய் வாங்க முடியாதுல்ல அப்போது ட்ரை ஃபிஷ்ஷெல்லாம் இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வா வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சோன்னா இந்த மாதிரி குழம்பெல்லாம் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஒரு அப்பளம் மட்டும் சைட் டிஷ்ஷாக இருந்தாலே அன்றைக்கி லஞ்ச் வந்து ஓரளவு சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நம்மளோட குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு அவ்வளோதான் 
ஸோ ரொம்ப டேஸ்டியான இந்த குழம்பை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்